Hello everyone, welcome to all of you on your own channel career platform. I am Raul and I am here to teach you science of class 6. You can follow us on the career platform Facebook page. Now, in this video, what will we cover this video? So, in the first video, in the first video, we have covered this chapter, the changes around us, which is the theoretical part, which is the link in the description box. In this video, we will cover the NCRT questions in this chapter. उसको कवर करेंगे तो आइए लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया वाटर लॉक्ड एरिया का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पानी लॉक कर जाता है वाटर जम जाता है यू यूजली शॉर्ट एन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस तो आप जहां पे पानी जमा होता है आप अपने ड्रेस का क्या करते हो ड्रेस को मोर करके उसे शॉर्ट कर लेते हो बाई फोल्डिंग इट फोल्ड करके मतलब मोर करके आप उसे शॉर्ट कर लेते हो कैन दिस चेंज बी रिवर्स क्या ये चेंज जो है ये रिवर्स किया जा सकता है तो आप बताओ कि क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है हम इन इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो हमने पहले कुछ देर पहले फोल्ड किया था अब हम अनफोल्ड कर देंगे अनफोल्ड कर देंगे तो हमारी जो ड्रेस है वो पूरे फुल लेंथ में आ जाएगी और इस तरह से ये चेंज आपका कैसा चेंज है एक इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवर्सेबल चेंज सो तो हमने आंसर क्या दिया है येस दिस चेंज कैन बी रिवर्स बाई अनफोल्ड अनफोल्डिंग द ड्रेस इन इट्स फुल लेंथ ओके बस इतना ही आपको लिखना है Now, our second question is, you accidentally dropped your favorite toy and broke it. आप क्या करते हो? Accidentally, आकस्मिक तरीके से क्या होता है कि आपका कोई favorite toy है जो गिर जाता है and broke it और टूट जाता है और उसने आपने आपने उसे तोड़ दिया. This is change you did not want. ये ऐसा change है जो आप नहीं चाहते हो, यानी कि undesirable change है. Can this change be reversed? क्या इस change को reverse किया जा सकता है? क्या उस broken toy को वापस उसके original form में लाया जा सकता है तो सोचिए एक जॉय एक टॉय जब आपका टूट जाता है ब्रेक कर जाता है गिरने के बाद तो उसके वो बहुत सारे ब्रेकिंग पार्ट्स में टूट जाता है हो सकता है उसमें किसी उसके फंक्शन में भी किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ब्रेकिंग पार्ट्स को हालांकि हम ब्रेकिंग पार्ट्स को कुछ एडेसिव लगा करके जैसे कि ग्ल्यू हो गया या फिर कुछ और चीज़ें हो गया उससे लगा के आप एडेसिव लगा के चिपका सकते हो लेकिन क्या होगा कि आपका टॉयज ओरिजिनल फॉर्म में फिर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि उस पर क्रैक्स आपको दिखाई देंगे हो सकता है आपके टॉयज में किसी भी तरह उसके फंक्शनरी फंक्शनरीज में किसी तरह की प्रॉब्लम यानी कि फॉल्स क्रिएट हो जाए तो आप एक ब्रेकिंग टॉयज को यानी कि टॉयज के ब्रेक होने के बाद उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं ये एक इिवर्सेबल चेंज है यानी कि इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं दिस कैन नॉट बी रिवर्सड ओके तो सो इसलिए हमारा जो आंसर है क्या होगा ब्रेकिंग ऑफ टॉयज कैन नॉट बी रिवर्स ऑल दो वी कैन एड ब्रेकिंग पार्ट ऑफ टॉय बाई यूजिंग सम एडेसिव कुछ एडेसिव का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं जोड़ सकते हैं बट द टॉय कैन नॉट बी ब्राउड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म लेकिन हम टॉय को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं ओके नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपका ये है सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द टेबल आपको टेबल दिया गया है और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन वो लिस्ट अप किया गया है उसको फॉर इच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम आपको ब्लैंक कॉलम में बताना है जितने भी सारे चेंज है उसके लिए वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स और नॉट जो आपको चेंज दिया गया है वो उसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन है पहला इसमें चेंज दिया हुआ है द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड लकड़ी का जो एक टुकड़ा है उसका आप सॉइंग करते हैं मतलब जो आपका आड़ी है वो चलाते हैं तो लकड़ी की क्या होती है कटाई होती है कटिंग होता है एक तरह का कटिंग है सॉइंग का मतलब तो आपको ये बताना है कि क्या ये रिवर्स किया जा सकता है या नहीं तो सिंपल सी बात है आपको हमने बताया भी था थ्योरी में कि कटिंग से क्या होता है अगर हम किसी चीज़ को काट देते हैं तो वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना क्या होता है इम्पॉसिबल होता है तो सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड जो है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता इसका आंसर क्या हो जाएगा कैन बी रिवर्स तो इसका आंसर हो जाएगा नो नेक्स्ट आपका है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी आइस कैंडी जो है आपका अगर मेल्ट करता है पिघलता है तो पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा और इसको अगर हम फ्रीज कर दें तो फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा सॉलिड बन जाएगा आइस कैंडी तो इसे रिवर्स जो है किया जा सकता है मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी को हम रिवर्स कर सकते हैं तो इसमें लिखेंगे हम यस yes. इसमें क्या हो जाएगा यस yes. इसका क्या हो जाएगा नो नेक्स्ट देखिए डिजोल्विंग शुगर इन वाटर वाटर में जो हम शुगर को डिजोल्व करते हैं तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं तो वाटर में हम शुगर को डिजोल्व करते हैं तो आपका एक मिक्सचर ऑप्टन होता है डिजोल्व शुगर इन वाटर फिर 
यदि आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटा आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ा होगा कि इवेपोरेट करके हम शुगर को वाटर से अलग कर सकते हैं फिर वाटर जो वेपर बन जाता है वेपोरेशन के बाद उसे कंडेंस करके हम वाटर अलग से ऑप्टेंट कर सकते हैं तो यानी कि डिजोल्व शुगर इन वाटर डिजोल्विंग शुगर इन वाटर को रिवर्स किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंडेंसेशन तो इसमें क्या हो जाएगा इसकी रिवर्स किया जा सकता है तो आप इसमें क्या लिखोगे यस नेक्स्ट है आपका द कुकिंग ऑफ फूड फूड को जब आप कुक करते हो भोजन पकाते हो तो पकाने के बाद जो है क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है यानी कि रॉ मटेरियल से कच्चे जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं रॉ जो होते हैं वेजिटेबल्स उन्हें पका करके आप सब्जी तैयार कर लेते हो तो क्या आप उसे रिवर्स कर सकते हो अगर आपको बोला जाए कि उस सब्जी से वापस आप कच्चा वाला वेजिटेबल ले आइए तो क्या ये पॉसिबल है इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड तो इसमें आप क्या लिखोगे इसमें आपका क्या हो जाएगा नो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड तो ये हो जाएगा नो नेक्स्ट है आपका द रेपनिंग ऑफ मैंगो रेपनिंग का मतलब होता है पकना आम का पकना एक बार यदि आम पक गया तो क्या हम उसे फिर कच्चा आम ऑप्टेन कर सकते हैं तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है तो इसमें भी क्या हो जाएगा दिस इज कैन नॉट बी रिवर्स ये भी हो जाएगा आपका नो एंड द लास्ट इज साउरिंग ऑफ मिल्क दूध का खट्टा होना तो मिल्क अगर आपका खट्टा हो जाता है एक बार तो क्या आप उससे फिर से मीठा या फिर उसका खट्टापन दूर किया जा सकता है क्या किसी तरह तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका कैन बी रिवर्स नॉट ये हो जाएगा नो दिस कैन नॉट बी रिवर्स यानी कि खट्टे हुए दूध का हम खट्टापन दूर नहीं कर सकते हैं ओके okay? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज ए ड्रॉइंग सीट चेंजेस वैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट एक जो ड्राॅइंग सीट होता है जब आप उस पर एक पिक्चर ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है वो चेंज कर जाता है क्या चेंजिंग होता है पहले वो एम था यानी कि खाली था फिर बाद में आपने उस पर क्या कर दिया आपने उस पर कुछ पिक्चर बना दिया तो ये एक तरह का चेंज आया उसमें पहले वो ब्लैंक था और बाद में उस पर पिक्चर आ गया कैन यू रिवर्स दिस चेंज क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है तो ये तो सोचिए क्या क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हम पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं वो हम किस चीज़ से कर रहे हैं अगर हम पेंसिल से अगर पिक्चर बना रहे हैं तो उसे इरेज करके हम रिवर्स कर सकते हैं लेकिन यदि हम किसी पर्मानेंट कलर से अगर पिक्चर को बना रहे हैं तो इट कैन नॉट बी रिवर्स तो इसे रिवर्स करना रिवर्स नहीं किया जा सकता है सो सिंपल इज दैट तो आपका आंसर होगा इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ अ पेंसिल द इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ अ पेंसिल अगर पिक्चर पेंसिल से बनाया गया है देन इट कैन बी रिवर्स तो इसे रिवर्स किया जा सकता है बट इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ कलर्स एंड बेसिकली विथ परमानेंट कलर्स अगर उसे कलर से बनाया गया है द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स तो इस चेंज को बदला रिवर्स uh, नहीं किया जा सकता है ओके नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड आपको एग्जाम्पल देना है चेंजेस का और ये डिफरेंस क्रिएट करवाना है कि दैट कैन नॉट किसे रिवर्स किया जा सकता है और किसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है तो हमने टेबल बना लिया है एक तरफ हमने रखा है चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड और दूसरी तरफ है चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड एक जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं और दूसरा वैसा चेंज जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर पेपर को जैसे आप फोल्ड करते हो तो उसके सेप में चेंज आता है तो क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं बाय अनफोल्डिंग फिर से हम उसे अनफोल्ड कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल शेप में आ जाएगा तो फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है ये किस तरह का चेंज है ये आपका रिवर्सेबल चेंज है क्योंकि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं बाय अनफोल्डिंग इट यदि हम पेपर फिर अगर हम पेपर को बर्न करते हैं यानी जला देते हैं तो पेपर आपका कन्वर्ट हो जाता है एसेज में ठीक है और उस ऐसे से हम वापस अगर हम पेपर ऑप्टेन करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है तो बर्निंग ऑफ पेपर कैन नॉट बी रिवर्स एज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू एंड एंड पेपर कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम एसेज ओके तो ये आपका हो गया इ रिवर्सिबल चेंज दूसरा देखिए दूसरा एग्जांपल हीटिंग ऑफ मिल्क अगर आप दूध को गर्म करते हो तो फिर उसे गर्म ठंडा करके हम वापस उसे नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं तो हीटिंग ऑफ मिल्क कैन बी रिवर्स बाई कूलिंग इट दूध को गर्म किया और फिर से गर्म किया तो गर्म हो गया टेम्परेचर बढ़ गया और ठंडा करने के बाद उसे हम फिर वापस उसे ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं ठीक है तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है जबकि अगर हम बात करें इसी दूध से जब हम दही बनाते हैं तो ये क्या होता है जब मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं तो ये आपका रिवर्स नहीं किया जा सकता है इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड 
क्योंकि आप कर्ड से वापस मिल्क जो है वो ऑप्टेंट नहीं कर सकते हैं ओके फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपका तीसरा है मेल्ट तीसरा एक और एग्जांपल देखिए वैक्स का वैक्स का मतलब होता है मोम मोम का पिघलना मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैन बी रिवर्स बाई कूलिंग इट जैसे मोम पिघलता है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसे हम कूल cool करके सॉलिडिफाई कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में वापस वो आ जाएगा लेकिन इसी वैक्स से यानी कि मोम से बना हुआ जो मोमबत्ती होता है अगर उसको हम जलाते हैं बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एसेज में एंड कुछ गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उस एस या एस और गैस से यदि हम वापस कैंडल बनाना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड तो ये जो हो गया बर्निंग ऑफ कैंडल आपका इन रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स और यहाँ पर हमने मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिया है जो कि आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है ओके नाउ आवर सिक्स क्वेश्चन इज अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पेस्ट है उसकी कोटिंग की गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं इट इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ये बैंडेज जब किसी की हड्डी टूटती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज लगाया जाता है तो तो ये जो है बैंडेज के ऊपर हम हमने क्या किया है क्या अप्लाई किया गया है पीओपी अप्लाई किया गया है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन मतलब जिस बोन का फ्रैक्चर हुआ है उस पर लगाया गया है इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग सूखने के बाद ड्राइंग के बाद ये क्या होता है हार्ड हो जाता है टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इम इम मोबिलाइज इम मोबिलाइज तो इससे वो क्या होता है जब ये हार्ड सूखने के बाद हार्ड बन जाता है तो ये जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसे इम मोबिलाइज इम मोबिलाइज का मतलब है कि बोन में मूवमेंट होने नहीं देता बोन को डिस्टर्ब होने नहीं देता इमोबिलाइज रखता है ठीक है उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होने के लिए देता है अलाउ करता मूवमेंट अलाउ नहीं करता है कैन द चेंज इन पी ओ पी बी रिवर्स्ड तो पी ओ पी में जो ये जो चेंज आया है मतलब सूखने के बाद वो हार्ड बन गया तो क्या इसे हम रिवर्स कर सकते हैं तो पी ए पी ओ पी आपका एक केमिकल है एक पाउडर है आपका जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो होता क्या है कि जब आप प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को ऐड करते हैं यानी कि वाटर के साथ उसको अप्लाई किया जाता है तो वो आपका गीला पहले हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सूखने के बाद जब वो हार्ड बन जाता है तो वो क्या होता है कि एक दूसरे केमिकल चेंज होता है और वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो हार्डन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उससे यदि आप ऑप्टेन करना चाहते हैं फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप ऑप्टेंट नहीं कर पाएंगे उससे ऑप्टेंट नहीं किया जा सकता है ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता है ठीक है तो इसको हम लिखेंगे नो द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस द चेंज इन पी ओ पी कैन नॉट बी रिवर्स पी ओ पी में जो ये चेंज है इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है वेन वाटर इज एडेड टू पी ओ पी जब हम पी ओ पी में वाटर एड करते हैं जब वाटर एड किया जाता है इट अंडर गोज अ केमिकल चेंज एक केमिकल चेंज होती है इट्स कॉम्पोजिशन चेंजेज उसका जो कॉम्पोजिशन है यानी कि जिस चीज से वो बना हुआ है, है केमिकली वो भी चेंज कर जाता है और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू एन अदर सब्सटेंस फ्रॉम विच पी ओ पी कैन नॉट बी ऑप्टेंड और उस वो जो नया सब्सटेंस बनता है उससे आप वापस पी ओ पी ऑप्टेंड नहीं कर सकते हो इसलिए ये एक तरह का क्या है इ रिवर्सिबल प्रोसेस है इ रिवर्सिबल चेंज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते ओके okay? तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था ये कंप्लीट होता है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन ओके नाउ आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज अ बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन द ओपन एक सीमेंट का एक बोरा है बैग है लेइंग इन द ओपन खुले में रखा गया है पड़ा है गेट्स वेट ड्यू टू रेन रेन के कारण वो गीला हो जाता है वेट हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट रात में गीला हो जाता है द नेक्स्ट डे द सन साइंस ब्राइटली अगले दिन जो है वो सूरज जो है वो चमकता है मतलब ब्राइटली सन है यानी कि धूप वाला दिन खुलता है डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट तो आपको क्या लगता है कि सीमेंट में जो चेंजेस हुए हैं कुड भी रिवर्स क्या उन्हें रिवर्स किया जा सकता है तो सिंपल सी बात आप सोचो कि सीमेंट आपका रात भर सीमेंट का जो बैग है वो रात भर आपका नाइट में गीला हो गया ड्यू टू रेन बारिश की वजह से और वो अगले दिन क्या होता है सन सनलाइट में वो हार्डन हो जाता है जब धूप में वो सूखता है तो वो क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है कठोर बन जाता है तो क्या ये रिवर्स किया जा सकता है तो एक्चुअली वो जो सीमेंट वेट होने के बाद गीला वेट होने से गीला होता है और सुखाने के बाद वो हार्डन हो जाता है सीमेंट सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है 
और एक तरह का किस तरह का केमिकल चेंज इ रिवर्सिबल यानी कि जिसके हम इस जिस वैसा केमिकल चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता ठीक है ये एक तरह का इरिवर्सिबल केमिकल मतलब कि केमिकल चेंज होता है इस वजह से आप वो जो आपका हार्डन हो चुका है सीमेंट उससे आप फिर से अगर आप चाहोगे कि सीमेंट का पाउडर आप फिर से ऑप्टेंट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये आपका किस तरह का चेंज होगा इरिवर्सिबल चेंज होगा इसलिए हमने लिखा है ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डन्स वाटर के कारण सीमेंट आपका कठोर बन जाता है एंड इट्स कॉम्पोजिशन चेंजेस और इसके कॉम्पोजिशन में बदलाव आ जाता है बदल जाते हैं सिंस इट इज एन इ रिवर्सिबल केमिकल चेंज ये किस तरह का केमिकल चेंज है इरिवर्सिबल जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं सो द चेंज इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स इसलिए आपके सीमेंट में जो बदलाव आया है चेंज आया है कैन नॉट बी रिवर्स उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं ओके तो ओके गाइज यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या होता है इस चैप्टर का जो एन के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं ओके okay? अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की स्टडी करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कैरेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे देख के बेनिफिट ले सकें ओके गाइस, थैंक यू